హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు మోడల్ ఐడియాస్ రాజేందర్ బోండ్లా ఈరోజు మనం అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా టెన్త్ పూర్తయిన తర్వాత అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా చేస్తే బాగుంటుందా బాగుంటుందా అసలు దీంట్లో ఎన్ని గ్రూపులు ఉంటాయి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఈ అగ్రికల్చర్ చేస్తే మనకు ఎలాంటి జాబులు ఉంటాయి అసలు ఈ అగ్రికల్చర్ చేసిన తర్వాత డిగ్రీలో మనం మామూలుగా బిఎస్సీ చేయొచ్చా లేదా బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేయొచ్చా ఎంసెట్ రాయకున్నా కానీ మనం అగ్రికల్చర్ చేయొచ్చా ఎంసెట్ రాశాక అగ్రికల్చర్ చేయాలా అసలు ఈ అగ్రికల్చర్ అనేది ఎందుకు చేస్తారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం దయచేసి ఈ వీడియోని అయిపోయేంత వరకు చూడండి దీంట్లో ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే ఈ అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా అనేది ఇంటర్తో ఈక్వల్ కాదు ఆ విషయాన్ని నేను ఎండింగ్లో చెప్తాను దయచేసి వీడియోని మొత్తం చూడండి సో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ రాజేంద్ర నగర్ నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ మనకు రిలీజ్ విడుదల చేసిందండి దీంట్లో వచ్చేసి మనకి కోర్సులు జాగ్రత్తగా వినండి ఒకటి వ్యవసాయం రెండు విత్తన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మూడు సేంద్రియ వ్యవసాయం ఈ విషయాలకు సంబంధించి రెండు సంవత్సరాల డిప్లొమా ఉంది అలాగే అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్లో మూడు సంవత్సరాల డిప్లొమా ఉంది అంటే టెన్త్ పూర్తయినటువంటి మీరు పదో తరగతి పూర్తయిన మీరు రెండు సంవత్సరాల డిప్లొమా చేయొచ్చు మూడు సంవత్సరాల ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా కూడా చేయొచ్చు వీటికి ఎలాంటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అవసరం లేదు కేవలం ఆన్లైన్లో అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది వీటి గురించి నేను ఇంకా డీటెయిల్స్ చెప్తాను చూడండి అయితే ఈ విత్తన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కానివ్వండి వ్యవసాయం వీటికి సంబంధించిన సీట్లు వచ్చేసి ప్రజెంట్ మన దగ్గర టూ హండ్రెడ్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలలో ఉంటే ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఉన్నాయి విత్తన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం దీంట్లో మీరు రావాల్సి వస్తే గవర్నమెంట్ ఇరవై సీట్లు ప్రైవేట్ కాలేజీలో అరవై సీట్లు ఉన్నాయి సేంద్రీయ వ్యవసాయం గవర్నమెంట్ లేవు కానీ ప్రైవేట్లో అరవై సీట్లు ఉన్నాయి అలాగే అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్లో గవర్నమెంట్ ఇరవై సీట్లు రాజేంద్ర నగర్లో మాత్రమే ఉన్నాయి తొంభై సీట్లు వచ్చి ప్రైవేట్ కాలేజ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ వ్యవసాయం కానీ విత్తన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కానీ సేంద్రీయ వ్యవసాయం ఇవి ఏ గ్రూప్లో మీరు జాయిన్ అయినా అంటే మీరు ఇప్పుడు అప్లై చేసిన ఇవి తెలుగు మీడియం కోర్సులు అండి అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ఇది ఒక్కటి మాత్రమే ఇంగ్లీష్ మీడియం కోర్స్ కాబట్టి తెలుగు మీడియం పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు ఇవి చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ చేసుకుంటే మీకు బాగుంటుంది అయితే దీనికి కేవలం ఇరవై సీట్లు మాత్రం ఉన్నాయి మరి ఫ్రీ సీట్ రావాలి అంటే గవర్నమెంట్ కాలో ఇరవై సీట్లు మాత్రం ఉంటాయి ప్రైవేట్లు మాత్రం తొంభై సీట్లు ఉన్నాయి వీటి గురించి ఇంకా నేను డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ పేజ్లో ఇస్తాను దయచేసి అలాగే వాచ్ చేయండి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ డేట్ వచ్చేసి మనకి జూన్ టెన్త్ నుండి ప్రారంభమైంది ఇది వచ్చేసి ఫోర్త్ జూలైకి లాస్ట్ డేట్ ఉంది మనం ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి వచ్చేసి పిజెటిఎస్ఏయు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ డాట్ ఎడ్యూ డాట్ ఇన్ ఈ వెబ్సైట్ ఉందండి ఇందులో ఓసీ బీసీ వాళ్ళైతే పదకొండు వందల రూపాయల ఆన్లైన్ ఫీజు చెల్లించాలి ఎస్సీ ఎస్టీ ఫిజికల్ హ్యాండికప్ అయితే సిక్స్ హండ్రెడ్ చెల్లించాలి ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత మీరు ఏ రోజైతే ఆన్లైన్ అప్లై చేయ చేయడానికి మీ సేవ కానీ ఇంటర్నెట్ సెంటర్ కానీ వెళ్తారో అప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేయాలంటే ముందుగా నాన్ మున్సిపాలిటీ ఏరియా సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి అంటే ఈ అగ్రికల్చర్ కోర్సు చేయడానికి మున్సిపల్ పరిధిలో ఉన్నవారు ఎలిజిబుల్ కాదు నాన్ మున్సిపల్ పరిధిలో ఉన్నవాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అంటే మండలాలలో గ్రామాలలో చదివినటువంటి విద్యార్థులు మీరు ఆన్లైన్ సైట్లోనే నాన్ మున్సిపల్ కూడా అప్లికేషన్ ఫామ్ వస్తుంది దాన్ని ఫిల్ చేయండి మీ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్తో దీని మీద సంతకాలు చేయించండి తర్వాత టెన్త్ షార్ట్ మెమోలు ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి మీకు అవి ఇస్తారు షార్ట్ మెమోస్ తీసుకోండి స్టడీ బోనస్ వైడ్ సర్టిఫికేట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ స్కూల్లో ఇస్తారు టీసీ ఒరిజినల్ తర్వాత క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఆ తర్వాత ఒకవేళ ఫిజికల్ హ్యాండికప్ అయితే అవి ఎన్ఎస్ఎస్ ఎన్సిసి ఉంటే తీసుకోండి ఈ ఒరిజినల్ కాపీస్ అన్నీ కూడా మీ సేవ వాళ్ళు లేదా ఇంటర్నెట్ ఆన్లైన్ ద్వారా మీరు వీటిని స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాలి కాబట్టి ఇందులో ఏ ఒక్కటి లేకున్నా కానీ మీకు సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఒరిజినల్ తీసుకొని మీరు వెళ్ళాలి అలా చేసిన తర్వాత మీకు ఆన్లైన్ నుండి ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ప్రింట్ వస్తుందండి ఆ ప్రింట్ని ఒక రెండు మూడు ప్రింట్లు తీసుకొని మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ సీట్ వచ్చాక కౌన్సిలింగ్కి ఇవి తీసుకొని పోవాల్సి ఉంటుంది మరి ఎవరు ఎలిజిబుల్ ఎలిజిబిలిటీ విషయంలో మనం తీసుకుంటే టెన్త్ పాస్ అయిన విద్యార్థులు అలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు కూడా ఈ అగ్రికల్చర్ డిప్లొమాకి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ దీనికి అప్లై చేసే వాళ్ళు వచ్చేసి తొంభై ఏడు తర్వాత రెండు వేల నాలుగు మధ్యలో అంటే తొంభై ఏడు రెండు వేల నాలుగు మధ్యలో
ఇది మీకు రెండు సంవత్సరాల కోర్సు మూడు సంవత్సరాల కోర్సు నేను రెండు ఆల్రెడీ ఇంత ముందే చెప్పేశాను టూ ఇయర్స్ కోర్స్ వచ్చేసి రెండు సెమిస్టర్లు ఉంటాయి అంటే ఒకే సంవత్సరంలో రెండు యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి తర్వాత రెండు సంవత్సరాల కోర్స్ వచ్చేసి కంప్లీట్ తెలుగు మీడియం అండి మూడు సంవత్సరాల కోర్స్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటుంది దీంట్లో ఆల్రెడీ నేను స్టార్టింగ్ పేజ్లోనే చెప్పాను మీరు ఒకసారి కరెక్ట్ ఉంటే మీకు అర్థమైపోతుంది ఇక ఫీ విషయాలకు వస్తే మాత్రం ఒక సంవత్సరానికి ఒక విద్యార్థి ఇరవై ఐదు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు కట్టాలి అది గవర్నమెంట్ కాలేజీలో సీట్ వస్తే ఇది కట్టాలి ప్రైవేట్ కాలేజ్లో కనుక సీట్ వస్తే ముప్పై ఎనిమిది వేల రూపాయలు కట్టాల్సింది ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇక్కడ కొన్ని అడిషనల్ యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరైతే ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఒరిజినల్ సబ్మిట్ చేస్తారో ఎవరి ఇన్కమ్ అయితే రెండు లక్షల కంటే తక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళు ఈ ఫీజు కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు ప్రైవేట్ అయినా కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు గవర్నమెంట్ అయినా కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే రియంబర్స్మెంట్ వాళ్ళకి వస్తుంది కాబట్టి తక్కువ ఫీజు ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించిన ఫీజులు కట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఫీజు ఎక్కువ అని మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే మరి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసి తర్వాత మనకు సీట్ వస్తుంది సీట్ వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ అందరూ రాజేంద్ర నగర్కి వెళ్ళాలి అక్కడ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లు తీసుకొని మనకు సీట్ కేటాయిస్తారు సీట్ కేటాయించిన తర్వాత సీట్ కేటాయింపు అనేది గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ ఒకసారి మనం చూద్దాం ప్రజెంట్ మనకు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ పరిధిలో తొమ్మిది గవర్నమెంట్ కాలేజీలు ఉన్నాయండి ఇందులో వచ్చేసి నాగర్ కర్నూలు జగిత్యాల నల్లగొండ సంగారెడ్డి ఖమ్మం ఇక్కడ ఈ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో ఇరవై 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 సీట్లు ఉన్నాయి ఒక సిద్దిపేట కాలేజీలో మాత్రం నలభై సీట్లు ఉన్నాయి కరీంనగర్ జమ్మికుంట కామారెడ్డి ఈ ఏరియాలో ఇరవై సీట్లు ఉన్నాయి అయితే ఈ సంవత్సరం సిరిసిల్లాలో కూడా అగ్రికల్చర్ కాలేజీ ఈ సంవత్సరం స్టార్ట్ అవుతుంది దాంట్లో కూడా ఇరవై సీట్లు అవైలబుల్ ఉన్నాయండి ఓవరాల్గా ఒక రెండు వందల సీట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో వస్తే ఇక్కడ ఫ్రీ సీట్ ఉంటుంది ఫ్రీ హాస్టల్ ఉంటుంది అన్నీ ఫ్రీగానే ఉంటాయి ఒకవేళ ఇందులో రాకపోతే నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీరు ప్రైవేట్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ప్రైవేట్ కాలేజ్లో ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ కనిపించేటువంటి జిల్లాలలో ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయని అయితే ప్రైవేట్ కాలేజ్ల సంఖ్య కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది అరవై అరవై సీట్లు ఉన్నాయి దీంట్లో పాలిటెక్నిక్ అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇందాక నేను చెప్పాను మూడు సంవత్సరాల కోర్సు ఏదైతే ఉంటుందో దీనికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ కాలేజీలో ఒకే ఒకటి రాజేంద్ర నగర్లో ఉంది ఇక మిగతా ప్రైవేట్లో మాత్రం తొంభై సీట్లు అవైలబుల్లో ఉన్నాయండి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఈ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు విత్తన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇక్కడ ఇవ్వండి ఇంగ్లీష్ మీడియం సంబంధించి త్రీ ఇయర్స్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనికి కేవలం రాజేంద్ర నగర్లో ఇరవై సీట్లు మాత్రమే ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు చూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఇక్కడ సీట్ వచ్చిన తర్వాత మనకి అగ్రికల్చర్లో రెండు సంవత్సరాలు మనకి కోర్స్ ఉంటుంది ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏమేమి అవకాశాలు ఉంటాయో చూద్దాం సీట్స్ ఆల్రెడీ ముందే చెప్పడం జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ మనకి సీట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ పట్టుకొని వెళ్ళాలి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏముంటాయి సో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి అయినట్టుగానే ఈ కోర్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల ఎడ్యుకేషన్ కాబట్టి అప్పుడు వీళ్ళు గవర్నమెంట్ పెట్టేటువంటి ఏఈఓ అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్స్ అనే గవర్నమెంట్ జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు మండల స్థాయిలో పనిచేయచ్చు అలాగే సీడ్ బ్రీడింగ్ ప్రైవేట్ కంపెనీలో జాబ్ చేయొచ్చు సీడ్ టెక్నాలజీలో చేయొచ్చు ఫెర్టిలైజర్ కంపెనీలో చేయొచ్చు కొన్ని కొన్ని ఫౌండేషన్స్ రైతులకు సంబంధించినటువంటి రైతు నేస్తాం రైతు ఫౌండేషన్ కర్షక ఫౌండేషన్ ఇలాంటి చాలా ఫౌండేషన్స్ ఉన్నాయండి వీళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్లు కూడా చేయొచ్చు అయితే ఇక్కడ నేను ఒక విషయం క్లియర్గా చెప్తాను దయచేసి నేను ఇప్పుడు చెప్పే విషయాన్ని క్లియర్గా వినండి ఓ రెండు సంవత్సరాలు చదివిన తర్వాత ఈ అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా రెండు సంవత్సరాల డిప్లొమా లేదా మూడు సంవత్సరాల డిప్లొమా అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ వీళ్ళకి ఏ జాబ్ రాలేదు అనుకోండి వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేయడానికి ఏం చేయాలి సో వీళ్ళు మళ్ళీ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేయాలంటే తెలంగాణ స్టేట్ నిర్వహించేటువంటి ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాయాలండి ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మామూలుగా బైపీసీ ఇంటర్లో బైపీసీ చదివిన వాళ్ళు కూడా ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాసి అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ చేయొచ్చు ఈ డిప్లొమా చదివిన వాళ్ళు సైతం ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాసి అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఈ డిప్లొమా చేసి అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీకి వచ్చే వాళ్ళకి ఇరవై శాతం ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుందండి ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రిఫరెన్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీళ్ళే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో సీట్ సంపాదించి అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ చేయాలి అయితే ఇంకొక విషయం వెరీ బ్యాడ్ న్యూస్ ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ కనుక వీళ్ళకి సీట్లు రాకపోతే వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఏ చదువు చదవడానికి ఎలిజిబుల్
అట్ ద సేమ్ టైం ఈ డిప్లొమా కోర్స్ అనేటువంటి వింటుంది ఇంటర్మీడియట్తో ఈక్వల్ కాదు అంటే ఇంటర్మీడియట్తో ఉండే ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్ కైనా విల్ ఎలిజిబుల్ కాదు సో ఈ విషయాన్ని కూడా క్లియర్గా మీ కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు చెప్తారు సో దయచేసి ఈ విషయాలన్నీ మనస్ఫూర్తిగా మీరు గుర్తుపెట్టుకొని సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించి మీరు ఇంకా తెలుసుకొని ఆన్లైన్ అప్లై చేసుకొని సో నెక్స్ట్ నేను వీడియో అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ అంటే ఏంటిది అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ ఎలా చేస్తారు ఎంసెట్లో ఏ ర్యాంక్ వస్తూ వస్తుంది ఎన్ని రకాల కోర్సులు ఉంటాయి అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీలో తర్వాత పీజీ అంటే ఏంటిది అగ్రికల్చర్ పీజీకి సంబంధించిన వీడియోస్ రెండు రోజులు అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను దయచేసి మరిన్ని అప్డేట్స్ కొరకు నా యొక్క ఛానల్ని చూస్తున్నాను వాచ్ చేస్తున్నాను మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే మీకు కనుక మా ఛానల్ మా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీద నచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్